，鞋挺多呀、啊，这，不错不错。三百八十九都对，对对的，三百八十九，真的假的？还真写对了吗？真的假的？真巧，真巧，真巧，真巧，给点掌声，这太厉害了！我，哎，好好好好，来，虽不明，然觉厉。啥意思啊？啊？什么意思？就是什么呢？就是你虽然写了这么多，我都看不懂，但是我觉得你太厉害了。他真的太厉害了，陈老师都说了，这道题呢，只有他能解出来，别人都解不出来。哎，我跟你说，那就是陈奇怪太弱了。我不会，这不有人会吗？你知道他是谁吗？你们知道吗？谁呀？谁呀？我介绍给你们。他，哎，对了，表哥。我坐哪儿？什么？你们还不信呢？他他是他是你表哥？不是，你们这耳朵都听什么呢？他都喊我哥了。那那个，我给大家隆重介绍啊，这个呢是我表弟林磊儿，天才熊猫一枚，是从福建来的插班生，以后高三呢就跟我们一块儿学习。老师来了，老师来了，老师来了。来了。都干什么呢？啊？都不好好上自习干嘛呢？都学会了是吗？我我给你介绍一下，这个是林磊，我表弟，福建来的插班生，咱们刚才在校门口都见过了。你看，你看他写的题，写了这么多，虽然我都看不懂，但是我就是觉得他特别厉害。回座位，林磊，跟我到前面来。来，跟老师走。看着吧，上课之前呢，我给大家介绍一位新同学，他叫林磊儿，是福建来的插班生。高三呢，会和大家一起并肩作战。林良，林良，自我介绍一下吧。面对同学。那个，我，哎哎，那个，哎，来来，别怕。那个，他可能刚来这不太适应，老师，我代替啊。啊，林磊儿，我表弟，学霸一。天才熊猫一枚，鄙人不才。天才熊猫的哥哥，天才大熊猫。<笑>行了，们别起哄了，赶紧坐下。再熊出去啊！嗯。说吧。没事。大家好，我叫林磊儿。没了，笑什么笑？有什么好笑的？什么呢？你去去去那边那个座位坐吧，过去吧。今天呢是第一天开学，不上课，考试。啊？哎哎，不是老师，你第一天就考试，考什么试啊？就是啊，老师，考试不应该提前准备吗？小考是局部战斗，高考是全面战役啊！你上战场，敌人会管你们准备准备好吗？我告诉你们，不要以为这只是一次模拟考，这次考试的规格全部都按高考来，语、数、外三门加上理综，一共考四门，分两天考完。理综，听我说，听我说，我还没说完呢，当然不知道是什么了。对，理化生三门合并在一起，第二天下午考。这次考试的成绩啊，将作为你们分班的依据。年级的前三十名进入冲刺班，目标是清北；最后三十名进入基础班，目标保本。我希望你们都提起精神来，给我好好考。明白吗？啊，好，行了，现在把你们的手机啊全部关机，书桌上不许放任何东西，把书本和书包全部放到教室外，动作快。好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
来，还帮我搬，太多了。哎，王三也太吓人了，挺会，这是要动真格的。听我妈说，他是挺激进的。哎，这次分班考，你可长点心吧。哎，你放心吧，为了桃子，我也会努力好好考的。嗯、哎，熊猫呢？熊猫，哎，来，你这站着。那个，书放哪？哦哦哦，叔叔叔，你来，我帮你。哎，磊，我看你好像有点慌啊。哎，不过没关系，第一次嘛，难免的，紧张，老师也不会怪你的。放心吧，有你哥在呢啊。来，没事，不紧张。好嘞，有你在，永远垫底儿哈。放心。你看这三班的季洋洋啊，整道作文题给我空在这儿，五十分，五十分一下就没了，你好歹写两字儿啊啊，还在画画呢，你看，画倒挺不错的。我跟你说啊，这高三了，这弦还这么松，我觉得得让这些孩子去基础班好好上上弦。嗯，哎，那个李老师，你说到这个基础班啊，嗯，我呢还有几点不太明白啊，您说。还有一年，他们就要高考了，对吧？你说这时候你突然间的分了个班，你说这学生的家长，他们肯定会有意见呀、啊。到时候如果他们要是来到了学校，说咱们这个师资的分配不均衡，你说咱咱都没法解释啊，这怎么解释的清楚啊？你说这个事情，对吧？李老师，这个你不用担心。到时候如果家长真的来找了，我们会跟家长解释清楚的。即使孩子要是去了这个基础班。那我们基础班也不差呀，老师也是很优秀的，没关系，这你不用担心。好，小苏，你看这几说，突出重点促改革这块，把市属企业和这个经营性事业单位区分开，该有多少家完成脱钩改革，一定要写详细，好吧？好的，局长，那我再改一下。好，哎，改完了再给我看一下啊。好的，谢谢您，局长，让我先出去了。哎。喂，姐夫，你怎么想起给我打电话来了？是这样，我和你姐啊，想抽一天时间去你车厂看看。怎么着，你这是对我车厂感兴趣了？哎，也不瞒你了，我们呀，又和洋洋闹不愉快了。是因为那天开车的事儿是吧？对。自从我们回来以后，洋洋见到我们就像见到仇人一样。我们也挺愁的，我和你姐商量过了，我们走这几年，作为父母是不称职的，也不知道孩子的喜好，我们想接触接触洋洋的兴趣爱好，以后也好跟他沟通。行，我觉得
，这个想法不错，提也不赖。呃，反正这样，我呢也没事儿，就在车场呢。你们空了呀，你们就过来，我给你发一定位。在整你，你说你一来他就给你派这么多的活儿，你不知道他哪儿找的。你上个礼拜没来，公司也没什么大事儿啊。没事儿，你给我累都分好了。啊，分好了。姐，我那天听见 Jenny 跟 Roger 告状来着。告谁的状啊？告你的状。告我状。告什么状？姐，这事儿真不是我八卦，我就是没想到他会那么说你。他说你这阵子上班就是爱来不来，电话办公，微信办公，这也就算了，给你发微信你半天都不回。他说老板，平常您给我发微信，我可都是秒回啊，这是咱作为员工最基本的素质。咱们部门能有小事儿吗？财务无小事儿。他说：“像你这么重要的岗位，就不适合像你这种有家有孩子还凡事都搞不定的家庭妇女。”我哪点搞不定了？他胡说什么呢？我是家庭妇女吗？哎，我有家有孩子怎么了？国家哪条法律规定有家有孩子的不能在公司中胜任重要的工作？哪条法律规定的呀？他是没家没孩子呀？对呀、啊，他四十二了，他连男朋友都没有吧？咱背后说过他什么吗？从来没说过吧？你爱结婚不结婚，那是你的自由，千万别拿别人的私生活攻击他的工作。没本事的人才这么干呢。他说他平常他不是也报什么瑜伽班啊？对呀、啊，辟谷班、啊。他报什么辟谷、瑜伽、禅修的？对呀、啊。请多少天假？有一次请了二十多天假，不都是我替他扛的这些工作？就是、我说过什么呀？我就请几天假，怎么了？像他这种人啊，他就适合一个人办公，在领导面前，最好在领导面前开一个庙，在庙里办公。怎么了？这是一回来就发这么大脾气啊？<笑>没有，就是被家里气着了。你说我也是，这本来一个儿子就够难搞的了，现在还来个外甥，我真搞不定。你说我这是家里家里搞不定，公司公司搞不定。像咱这么重要的岗位，就不适合我这种有家有孩子的家庭妇女，真是头疼。家里这点事儿啊，没完没了了。行了啊。别把家里的负面情绪带到工作中来、啊。是是，你别说 Jenny， 还真挺羡慕你的，一个人真好。哎，没事，别结婚，结了婚也千万别生孩子，吃饱了撑的跟自己过不去。你赶紧收拾收拾吧，留着让咱们过去一趟。好。哎，谢谢啊，这么多天这些事儿都替我干了，还在 Roger 面前替我美言，感谢啊，改天请你吃饭。好啊，不过得等哪天你这大忙人有时间呢。好，好。都听见了，听见最好，怕他听不见。同学们，今天的数学考试结束，老师再见，老师拜拜。嗯，哎，大雄怎么样？全抄你了，谢谢。敢抄？桃子，最后一道选择题你选什么呀？我还想问你呢，我这题几何我最想。想哎，洋洋，你考怎么样？不知道，我无所谓。来，我给你送一下。哎，这题真的太难了。铁棍这名字真不是白来的，铁血山药棍。哎，方一凡。嗯。你那个最后一道选择题怎么做的？哎，我刚刚才说完，最后一道题选 C。嗯。你哪一个不选 C 啊？我也真是脑子进水了，问你干嘛？我怎么能瞧不起人？那我第一道题就不是选 C， 我第一道题选的 A。哎，我跟你说，这次我考特别好，真的。哎，桃子，哎，哎
。高三这一年，我给你当好你的护法师吧。你无不无聊啊，你先保护好你自己吧。你看看你高二期末考的那点分再来一回，你拉该炸了。哎，优哥，优哥，要不然我们跟他表弟吧？啊，对，问一下，问问表弟。对。哎哎哎，各位各位，哎，磊儿磊儿，嗯，那个选择题最后一道题你选的什么呀？哦，最后一道选择题我选的是 C。你看看我就说选 C， 你看，哎，真的，我这次考特别好，行，你慢慢对吧。我你这字儿八百年好不容易蒙对一次，你还跟那嘚瑟。哎，开枪，开枪，走，回家。哎，老师再见啊！干嘛去？来，不是我们那个不考完试了吗？走了，放学了。老师回去，我还没说放学呢。啊，都回去坐好了。外边同学都进来了，坐好，有点事儿说。十分钟，快点儿，快点儿。好好。好，坐好啊！我知道大家考了一天的试都比较辛苦啊。为了不让大家松懈这个学习的劲头，我宣布。从今天开始，学校支持大家上晚自习，这可是专门给咱们高三的福利啊！这算哪门子福利啊？妈<笑>，这算福利啊！我<笑>这算哪门子？干嘛呀？一片唉声叹气的。我知道这里有很多同学不愿意上这个晚自习啊，所以。晚自习啊是自愿参加的，不强求。学校为了给大家营造一个良好的学习环境，专门会有老师过来值班，内容就是针对各科的答疑。今天不是考了语文和数学吗？一会儿就会有老师过来，有不明白的抓紧时间问老师啊。老师，我有问题。你说。嗯，您不是说咱们是按高考的规格来吗？但是高考第一天晚上好像没有晚自习吧？对，我是没有晚自习。美什么美啊？今天如果要真是高考啊，你们这里有一大半的人都考不上一本，还在那儿美？我说了啊，不强求，自愿。有要走的，现在就可以走。方一凡，你是不是要走呀？你抓点紧。啊不不不，我当然不走了，我出去把书拿进来。同学们在这，有同学们陪我，我肯定不走。<笑>行，那大家开始准备吧啊！一会儿会过来老师，把外面书包啊，还有书干都拿进来，抓点紧。老大，等等，快拿书。呃，老师你好，这交给你了啊。那我就先走了，有什么事儿跟我说啊。好。太突然了，这我们还约着老师补习呢，怎么还不放学？真是的！哎呀，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这啊，你看，你看，几点发？是吧？四点半，晚是晚了点儿，但是学校也是为孩子好，考完试就通知大家了。这事儿是好事儿，我们也支持。那这通知的也太晚了，我们这是白来了，不能不用不坐班儿，谁有事？是啊，哎哎哎哎，咱们可是大人出来的，这不赶紧着急吗？这，各位家长，各位家长，哎，二位家长，您这这话不能这么说。咱现在聚着干嘛？不是为孩子吗？您您这人一吵吵就只能传播焦虑，你解决不了问题。再再说，你说这宋老师，这学校是吧？学校通知晚了，那是学校的事儿啊。那宋老师也是家长，那跟宋老师什么关系？跟宋老师吵吵什么呀？宋老师，宋老师，您家离着近，您体谅一下。这这些家长是确实离着远，咱们现在就在一块儿多交流多沟通，就是为了让孩子将来考上好大学，是不是？都别着急，别上火。我给大家出一好主意啊，约辅导的今儿就先取消，没辅导的家要近呢，就赶紧先回家，是吧？回家晚上再来。要离着远呢？胡同旁往左是吧？都是饭馆，你你饿着肚子先吃点饭去。右边好多什么桑拿呀、什么按摩的，不行去捏个脚去啊！整个桑拿出出汗，这个都都都散了吧？啊，好吧，啊都散了，去去捏脚去吧。啊，真敢说！哎，对对对，哎，你真能说。刚才那家长呢，特别能说。那没你能说呀？哎，你这口才不当老师都可惜了。我这原本计划是当律师的。嗯，也行，更好。哎，要不走吧？嗯。那还，到时候让他们出来自己打车回去吧。我到时候见着英子，让他跟凡凡说一声。行、啊。哎。
，哎，你这是在群里边，你知道今儿不用来，你跑这儿干嘛来？送饭呀，我们家英文饭都是我做的。啊，对对，营养餐啊，就是。哎，还有呢，明天考理综，你知道吗、啊？不知道。就知道你不知道。我呀，正好给英子制作了一份复习题，哎，要不一会儿给凡凡一份？他那个也行，让他呼叽呼叽。就是做做呗。你可真是个好老师啊！那是，怎么也是春风中学出来的。妈，哎，哎来了，来，快，老师说，哎，英子，快饭拿走啊，别凉了，赶吃啊。嗯、呃，那我先走了啊，拜拜。哎，你快点，快点。明天李宗考试的卷子，你一会儿给凡凡一份啊。谢谢妈。嗯，那我先，那我那我走了，走了，走了，听课去了，拜拜。哎，把汤喝了啊。知道了。还有他。不走啊？啊，那怎么着？汗蒸去啊？不，我上超市转转去。哎，我正好也要去呢，走一起吧。啊，这补脑啊？反正营养很丰富。核桃什么猪脑子才补脑吗？<笑>你以为长得像脑子就补脑啊？那就是谣言，不是已经都辟谣了吗？每天一包，成为更牛的自己。香不香？啊，行。嗯，这可以啊，这个啊。嗯一边吃零食一边还励志呢。哎，我去那边看看啊。哎，这还有粉色的，粉这是什么女孩吃的？等我一哎哎，对不起对不起，对什么不起呀、啊？你怎么来了？啊，我怎么不能来啊？和你媳妇儿一起来的吧？没有，这是你媳妇儿啊，你你前媳妇儿。哎、啊，真的，刚刚在这儿呢。你们俩怎么跑一起来逛超市来了？啊，我们俩约的呗。爹，那个学校突然加一晚自习，没地儿去，我们俩就一块逛逛超市。真的，你瞧你你流氓样子，你。买什么了？买这么多零食。哥，巧克力。怎么着，还嫌自己不够胖、啊？要说你这人说话就让人不爱听。我四十多岁了，我给自己买什么零食啊？这都给英子买了。英子，这不是马上要考试了吗？给孩子补充补充营养。一堆垃圾食品，补得上什么营养啊？哎，方圆，搁咱车里去。哎，这些都不行啊！哎，这怎么就是垃圾食品啊？这都是英子爱吃的进口食品。我去看看那咸菜。有一会儿。这怎么不是垃圾食品啊？不行，说你这手伸的是不是太长了？这是我的购物车，这里头是我买的食品。你当我跟你抢车呀？那不是最后这都进我闺女的肚子里吗？我不得给她把把关呀？不行就是不行。不是你这把关成绩就行了，人吃什么你把什么关呢？再说了，那不是我闺女吗？还能有毒吗？我能害我自己的闺女吗？那谁知道啊？不是不是，你能不能给我留点面子？脸都不要了，还要什么面子？简直不可理喻！这还好，这底下压两包，我没看见。哎，你是怎么想的？我才采访你是？你好面跑这超市逛什么逛？自己往枪口上撞？我不上这个超市，我去哪儿？你这也没在你们家那边郊区超市逛啊？这不也来这儿了吗？我跟宋倩没离婚，我们俩也没决裂，我为什么不能来这儿逛？这脑子有病！这不知道谁脑子有病。哎，你理解我们家这郊区是吗？那可不啊！哎，方圆，郊区啊！哎，这小米新的，哎，煮粥回去，哦，配一点儿枣，安神的，养胃还养脾。我应该再弄点儿枸杞，养肾。嗯，你吃点枸杞补补肾。你俩是没决裂哈，还挺亲密，像两口子似的。小东。哎，你脑子里装的什么东西啊？枸杞啊，都是肾吧？脑子里，我跟他成成这么两口子。我先走了，你跟宋倩说一声，我在门口等他啊。回头把这些东西让他给孩子带回去，我就不上门找骂了啊。拜拜，拜拜。<笑>哎，哟，你男朋友呢？嘿，我这不对谁？你俩一块挤的我呀？我男朋友在外边等着你呢。
。哎，回来啦。嗯。怎么样啊？今天考试考的？还行吧。嗯。自己感觉还可以啊。嗯。那行，那就等成绩吧。啊。嗯。妈妈给你看点东西。是什么东西啊？我呀，给你做了一个时间计划表，先看这个。今天不能算了，对吧？从明天开始，算到你高考还剩下二百七十八天，合到每科上呢，只有四十六天，也就是一个半月。一个半月要干什么？你知道吗？要把高一到高三所有的知识点都要巩固到滚瓜烂熟，时间还是很紧迫的。还有这个，哎，反正是一点都不能松懈。这是你们学校系统里的。成绩动态表，你看啊，英语啊，你比较长项的，基本上一条直线。妈妈不是特别着急，看这语文，哎呀，语文就是问题了。你看看最高分九十一分，最低分八十二分，差了九分啊。咱们这学期的任务就是把它拉高拉平。哎呀妈、啊，你等我周末有时间咱再细说成不成？我这明天还要考英语跟理综呢。啊，啊对对对，那那行，你先去啊啊，一会儿我给你看一下。哎，英子，那我刚给你送卷子做了吗？做了。好，那一会儿你拿给我啊，我还给你准备了一套，稍微难点，我带你做啊。嗯。哎，英子，又怎么了？你爸给你买的零食在那儿呢。我爸也太好了吧！好什么呀？一半都是垃圾食品，我都挑出去扔垃圾桶里了。妈，你还不如不跟我说呢。哎，大晚上的，别吃零食了，抓紧时间啊。孩子们的高三也是我们的高三，你可车位呀、啊？那你别这么磨磨唧唧、磨磨唧唧的。我怎么磨磨唧唧？这不是这怎么就成咱们的高三？这不就是孩子的高三？哎，你烦他嘛？哎，伊迪妈妈，哎，哟，全家都来了，串门啊？哦，我们去宋老师那儿啊。好。哎，你侄子吧？呃，我外甥，早就听说他了，是不是那个学霸啊？刚转过来的。嗯，你好。哎，你好。阿阿姨加你个微信吧，好不好？来来来来，哎，我扫你，我扫你啊。嗯。哎，我跟你说啊，加微信主要是为了你们互相帮助啊。嗯。我们家闺女就是文科特别好，理科特别差。你理科好，她将来有什么不明白的，就问你啊。回头家长啊。好好。哎，你去找宋老师补习吗？啊，对，我带两个孩子去找宋谦看看，给把把关。这不，学校都开始分班考了吗？我也是，带他去上补习班。啊，这个点儿了还去上补习班啊？每天两个小时啊！就算明天考试也不能落下，临阵磨枪，不快也光。我告诉你，这个是套课，当初要不是我早早站下，现在想抢都抢不来的。套套课是啥意思啊？亲爱的。怎么跟外星人似的？<笑>我跟你说啊，现在这个补习班不是你想象那样的，一水的全是好学生，什么清华附、北大附、四中、八中、幺零幺，那就是好学生的学术交流，你知不知道？哦，是这样的。哎呦，哎呦，这光顾跟你说话了，这耽误这么长时间，你怎么不看点时间啊？耽误这么长时间，回头我再跟你说啊。哎，我们先走了啊，快一点。哎我说，这觉得自己妈妈好了吧？是，你你也是闲的，还老跟人提问题。你说这这女的不神经病吗？啊，嘣嘣嘣叭叭叭的，这至于吗？这是急急忙慌的。怎么不至于啊？方圆，你看人家都已经草木皆兵了，我们才在这儿刚开始打听，你就别再佛系了，还至于吗？我说至于、啊。是是至于至于。是。赶紧吧，别佛系了，赶紧进去吧。嗯，抓紧吧。班长，嗯，你待会儿把车停一下，进去坐会儿吧。你跟你姐夫好久都没见了。不不，我一会儿啊还有事儿呢啊。哎，对了，姐，来，这个洋洋的这个头盔跟手套，你给他拿进去
，你以后别再给他买这些了。他都高三了，多耽误学习啊！啊，我以为你们挺支持洋洋玩这赛车的呢。而人姐夫今天还特意给我打电话呢，说想了解一下洋洋的兴趣跟爱好，我才给他买的呢。你姐夫给你打电话了？就今天下午啊，我跟车长的时候，弄得还挺严肃，吓我一跳的。不是，这这东西是怎么着？那我拿着吧。哎。真不进去了，我走了啊！啊，慢点开啊！好嘞。回来了。啊。不是说我去接你吗？嗨，都送到小区门口了，也没两步路，就不用接了。今天他要晕吗？今天没再晕了。这什么东西啊？这么大一箱子、啊！这刘征送给洋洋的手套和头盔。嗯。你今天给刘征打电话了？嗯、呃、啊、呃、啊！你说你啊，知道家里没人，还点那么多外卖，让就送外卖的晾在外边那么长时间，多不好！嗨，我也是给忙忘了，我点完了才想起来，洋洋今天说了要晚回来一会儿的。这小子干嘛去了？你先别急啊，他们今天分班考呢，老师在群里都通知了，晚上要加一个晚自习，大大姨，明天还有一天呢。分班？分什么班？我问了，说是要分一个基础班，一个冲刺班，还有七个平行班。啊，不就是快慢班吗？哎，杨洋现在这个成绩，不会考到慢班去吧？慢班师资力量不行，啊，那倒没有。他们这个基础班是保本科的，配的老师也都是比较资深的。而且呢，就算是进去了，那下次成绩上来了，还是可以回到平行班的，是波动的。哦，是这样。点那么多。洋洋回来啦！嗯，快过来吃口东西吧。不吃了吗？我在学校凑合了一口，你们吃吧。哎，洋洋，给我五分钟，咱俩聊聊。你还是别说了，今儿可没气球给你念。咱俩今天不吵架好不好？爸爸想跟你说，这次分班考试，你一定要重视。你要是考好了，你舅舅给你的头盔手套，爸爸都给你。感情您这是带着筹码跟我谈判呢，没事儿，我不要也行。要不要这次考试都得考好。我季胜利的儿子绝不允许进慢班。季胜利是挺了不起的，季胜利的儿子没什么了不起的，我也不是您的私有财产。您别幽默了。哎呦，进来，进来！阿姨好，叔叔阿姨好。哎，英子，哎，来进来进来。哎，小姐，我给你介绍一下，雷儿，这是宋茜阿姨。阿姨好。哎哎哎，哦，这就是雷儿啊。啊，哎，别说，跟你家人还挺像的，是吧？嗯，长得像吗？嗯，跟凡凡也有点像。哎呦，这学习可是天壤之别，人家是数学天才，您都不一定能难倒他。这不废话吗？妈是教物理，人家数学天才，这科都不一样。来来，进来，进来，进来，进来，进来啊，坐进来。哎，吃饭了吗？都，阿姨，我们就吃了两分钟的饭。你还吃两分钟的饭呢？我跟你爸一分钟都没吃呢。行了，赶紧先弄弄完这个再吃。饿不饿呀？没事，行了。我妈煲的汤，您要是饿的话可以喝。咱不多喝了，这大耳朵喝不下去。哎呦，哎，这生闺女真好，英子啊。<笑>哎，那你俩先坐着，我给他们拿卷子啊。嗯，好。哎，磊儿，你要要不要坐这边来吧？啊，要不要咱们先做个小测验？不不不，阿姨，你就让他坐着呗。坐这儿来，来我快送。啊，对对，磊儿你就坐过来。宋老师，我把你这个重新弄了以后，这视野变开阔多了哈。是吧？哎，多方式的效果。哦，就这套视野最好，所以呢，我就留着了。这样啊，我呢今天准备了三套卷子，其实题量不大，但是要先做一测试，看看你们做题的速度，所以咱们一套套来啊。一会儿做完一套以后，来找我换下一套，哈。
。哦，谢谢。麻烦你好好写啊，认真考啊。知道了。好，先把名字写上啊，看看记个十，开始。凡凡，你好好写啊，自己做自己的啊。把那沙发拉过来哈，咱们看看他们的成绩动态图。哎呀，等一下啊，啊，上去了，嗯、啊，这不是。你放一盘、哎，放一盘，连磊儿在这儿。哟，磊、嗯、儿这都都上来了，都在这儿了吗？那我们先看一下磊儿的吧。嗯。哎呀，太漂亮了！哎，他学习太好了，这个分儿真高啊！是啊，这分儿高啊，并不难，关键在于你看他发挥多稳定啊，说明他心理素质特别好啊。这是从高二开始算的，对吧？对啊，你看高二啊，第一学期期中考试就有，啊，每次考试你看。这小考试都有，看见没有？我还是看一下方一凡的吧。我们先看他最拿手的物理吧。哎呀，这,这怎么滑的这么厉害啊？完全是滑楼梯啊！啊，是发生什么事情了？你看他，这高二第一学期排名还可以啊，怎么一下出溜到那么低呀、啊？一次考试，啊，八十九。你再看期末。七十九，这数学吗？我写完了，哪这么短时间？不会吧？咋了？这这才十十来分钟。啊，你写完了？嗯。哦，那太棒了！行行行，我给你拿下一套去啊。嗯、我真写完了。啊，你坐吧。怎么了？有问题吗？你看方一凡在那儿心不在焉。快坐啊，抓紧时间。这方一凡要有他一半就好。你们家磊儿真是学霸呀！啊、哦，哎，我说方一凡要有他一半就好了。哎呀，有一个学习省心的也不错呀，对不对？哎，你别着急啊，咱们一科一科给他分析。嗯。嗯嗯嗯期中考试八十九，到期末考试七十九了，一下差出十分去。你知道什么概念啊？一分一操场的人，十分十操场，那就相当于将近一个区的学生了。那照这么十分十分的丢，那还能有学生啊？不是，那你看他现在这个成绩，那要是这次分班的话，是不是铁定就分到那个基础班了？那要分到基础班，不等于判死刑了？哎呀，那也不能这么说。我觉得分到基础班也许是好事儿，好什么呀？这基础班查缺补漏啊，先得知道高中到底学了什么，学扎实了，他要提升的快。反正这次分班是流动性的，他可以换班呀。哎，这次基础班的老师怎么样啊？哎，都是我认识的老教师，都不错。你给我给我打个招呼吧，没问题，都应该说得上话。哎呀，那我们不看他的，我们再看一下他的别的科啊。哎，苏倩。你说，你说磊儿那分那么高，是不是他福建那考的比较容易啊？北京的啊，一般是最容易的，这常识。妈，我写完了。哎呦，我这英子也够快的哈。哎，正常吧。其实你还可以再快点。啊，来，给你拿卷子。来，你先坐下。方圆，你看看你儿子，一直在啃指甲，人家二十分钟做了套卷子，他二十分钟给自己做了个美甲，一个德行。
，要不今天先这样吧。好,好，好,好，明天咱们到考场上再犯困就不好了，好吧？好，好，好。嗯，孩子们，走，来，今天就到这儿吧。啊，行，把那个卷子放在桌子上就可以了。谢谢了啊，谢谢，谢谢啊，这个耽误这么久，太牛了啊！牛什么呀？我不就看这个的吗？还有什么本事？哎呀，咱就得互帮互助。是是啊，好了，磊儿不写了，磊儿不写了啊，不写了，走了。方一帆，不要睡了，来，走了，赶紧的收一下，睡吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。